Hola, ¿cómo están? Desde ya, gracias por ver este video. Toda la información que subimos al canal lleva horas de preparación y edición y lo que intenta es clarificar de una forma sencilla la economía en su conjunto. Lo único que te pedimos es que te suscribas al canal haciendo clic aquí para que nuestros videos lleguen a más personas. Muchísimas gracias. La macroeconomía, nuevamente la inflación. ¿Por qué sube el dólar? Una explicación muy sencilla. Mi nombre es Company Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. En el mes de marzo el dólar pegó un salto del 11,4%. Hay causas múltiples y de las más variadas para explicar el fenómeno. ¿Por qué? Pues van desde motivos externos como un cambio en las condiciones financieras internacionales a razones locales tanto económicas como relacionadas con la política y la incertidumbre acerca del resultado de las elecciones presidenciales de octubre próximo. ¿Pero cuál es el verdadero motivo? Pero la respuesta quizás no habría que buscarla tanto en la coyuntura, ni requiera demasiada sofisticación. La razón última de la firmeza del dólar tiene que ver con la incapacidad del peso para cumplir una de las tres funciones que son requisitos para que cualquier divisa sea considerada una moneda. Y estas son unidad de cuenta, poder cancelatorio para los pagos y reserva de valor. Pasemos a un ejemplo. Tomemos por caso el relativamente nuevo y colorido billete de mil pesos con la imagen del simpático hornero. Si se confirma una inflación del 4% para marzo, habría que modificar la cifra nominal de dicho billete a 960 pesos. Y si se toma la inflación desde que comenzó el año, el billete argentino en curso de más alta denominación debiera decir 890 pesos, confirmando que el peso cada vez tiene menor poder cancelatorio de pago y tiene al mismo tiempo menor reserva de valor. ¿Y por qué decimos esto? Pues cada día que pasa puedo comprar menos dólares. Para neutralizar esta manifiesta pérdida de valor de la moneda local, la tasa de interés que pagan por ejemplo los bancos en un plazo fijo actúa como un incentivo para conservarlo. Por ejemplo, colocar esos mil pesos a plazo fijo por 30 días a una tasa del 4% serviría para que el billete conservara con algo de legitimidad el número mil en términos de poder adquisitivo. El tema es que no siempre coincide el rendimiento de un depósito con la inflación del periodo. En marzo, por ejemplo, la tasa que ofrecieron las entidades financieras estuvo en un 42,67% y esto traducido a 30 días equivale a 3,5%, lo que se llama una tasa de interés negativa en términos reales. Si la comparación se hiciera respecto de la capacidad de compra del peso en términos de dólar, a fin de año con un hornero se podían adquirir 26,50 dólares, a fin de febrero ese mismo billete podía comprar 25,50 y sobre el cierre de marzo 22,80. Esto es un 14% menos en apenas tres meses. No es de extrañar entonces que la función de reserva de valor del fruto del trabajo y el ahorro de los argentinos la venga cumpliendo desde hace décadas el dólar estadounidense. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.